Bonjour, on est le 15 août euh, 2018. Voilà, bon, il fait bon dans. Bon, il a fait Mossad dans ma région et commence à bon, avoir un petit peu de soleil. Un petit peu de soleil. Bon, ici, c'est juste pour vous faire une petite vidéo concernant euh, le chlore, un petit peu de chlore, euh, je veux dire, euh, dans les eaux. On utilise souvent le chlore et je vais vous montrer comment on fait, comment ça va en fait, euh, au niveau de chlore des, euh, des piscines ou dans l'eau, comment ça va. Mais avant ça, euh, je vais vous tracer deux courbes, ces deux courbes euh, particulières. Voilà. Ces deux courbes par particulières. Hein, voilà. Vous avez par exemple ici euh, une courbe qui, est donné, qui donne en fonction euh, du nombre de jours. Hein, un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours, six jours, sept jours, huit jours, etc. Sept jours, huit jours. Bon, euh, ça continue, hein, je peux vous aller bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jours, 10 jours, 11 jours, voilà, 12 jours, 13 jours, voilà, euh, ici, c'est la quantité, la concentration en, en sel par litre, hein, par litre, hein, euh, bon, si j'estime que, bon, un, un bon dosage dans l'eau, euh, tout, le taux idéal de chlorure, dans, dans une piscine, par exemple, est compris entre 1,5 et 2 mg par litre. Supposons que j'en mette 2 mg par litre et qu'après j'en mette plus. Mais fatalement, le chlore euh, va diminuer, va diminuer avec le temps. Hein, il y aura de moins en moins de concentration de chlore si vous en rajoutez pas et à un moment donné, bon, ce chlore-là, il va complète, complètement disparaître. Voilà. On part à, et à un moment donné, bon, euh, voilà, 1 mg, hein, on va atteindre 1 mg par litre. Bien sûr, c'est dans un litre. Hein, euh, voilà, après un certain nombre de jours, je sais pas combien, mais voilà. Mais disons qu'au bout de, hein, de deux semaines, bon, on n'aura plus de, quasiment presque plus de chlore. Et en fait, dans les piscines, le taux idéal, donc le chlore, est de, il est entre, on va dire, 1,5, c'est compris entre 1,5 et 2 mg, on va dire, euh, euh, dans un litre. Voilà. Euh... Bon, maintenant, vous savez très bien que pour connaître la quantité de chlore, ben, vous devez euh, savoir connaître le volume euh, de votre piscine aussi, parce que ça a à voir avec le volume. Hein. Bien sûr, si vous avez une petite piscine ou une grande piscine, c'est pas la même chose. Voilà, le volume du bassin. C'est en fonction du volume bon, qu'on va mettre une certaine quantité voilà, de milligrammes. Là, c'est 2 milligrammes dans un litre, mais... Bien sûr, plus volume, si le volume est, est grand, on va mettre, bien sûr, en fonction de la taille. Hein, parce que si c'est une concentration par litre, voilà, une concentration, on va dire, euh, par litre. Donc, vous, si vous connaissez la taille de, de, de votre piscine en litres, hein, en volume, en litres, eh bien, vous faites multiplier par ce, euh, ce coefficient-là. Voilà, là, ça, il est indiqué, c'est un dosage par litre. Voilà, et alors, bon, vous savez qu'il existe soit du chlore en liquide, ou alors euh, vous avez, le chlore peut se présenter aussi sous forme de ce qu'on appelle de pastilles, hein, ce qu'on appelle des galets. Des galets. Voilà. Donc vous posez ça dans votre piscine. Et en fait, c'est pour enlever les bactéries. Et alors, bon, ça c'est. Si vous ne rajoutez pas de chlore, après un certain nombre de jours, qu'est-ce qui se passe Mais Le chlore, il va diminuer en concentration. Hein. On aura de moins en moins de chlore si vous ne rajoutez pas de chlore. Donc à un moment donné, hein, tous les extants, euh, faut, en fait, vous devez prendre euh, l'idéal dans une piscine. Qu'est-ce qu'on fait On prend des échantillons euh, d'analyse et on regarde quasiment, normalement, tout, tous les jours. Et je dirais même à, à certaines heures, hein, on se fixe certaines heures de, de contrôle et on contrôle les eaux du bassin si on atteint bien toujours, je veux dire, la, la bonne concentration de chlore à n'importe quel moment de la journée, mais il faut se fixer, je veux dire, des moments importants de contrôle, voilà. Et on, on, il faut contrôler ça tous les jours parce qu'on ne joue pas avec l'eau, on ne joue pas avec le, le, la, la santé des, des êtres humains parce qu'en en fait, euh, les bactéries dans l'eau, si vous mettez, on met du chlore, c'est pour euh, plusieurs raisons. Hein. Hein, on met du chlore pour soit désinfecter ou pour blanchir. Bon, d'ailleurs, c'est pour ça que euh, le NaClO, NaClO, en fait, qui est euh, l'hypochlorite de sodium. Ben, je veux dire qu'il y a de l'eau de Javel, eau de Javel parce que ça a été trouvé euh, euh, dans, voilà, à un endroit qui s'appelle Javel, hein, eau de Javel, voilà, qui permet soit de désinfecter, mais qui permet aussi de blanchir. 
Parce qu'avant le blanchissement, il se faisait d'un certain procédé, il n'utilisait pas voilà, de l'eau de Javel. Voilà. Après, il fut un temps, il blanchissait d'une certaine manière, et euh, voilà, et, et voilà que l'eau de Javel est a, a, a apparue pour le système de enfin, pour blanchir voilà, les tissus, mais c'est aussi utilisé par, euh, en tant que désinfectant. Voilà, et ça n'a pas étudié de la même manière euh, par les mêmes personnes pour le blanchissement qui venait d'une société, le blanchissement par Berthollet, je crois, c'est M. Berthollet, qui est sa société, qui a trouvé le système de blanchissement au travers de l'eau de Javel et NACLO, mais euh, le, désinfect, le désinfectant a été trouvé par, je crois, des, euh, un pharmacien. C'est un pharmacien qui a démontré la propriété désinfectante de l'eau de Javel, mais l'eau de Javel qui provenait, qui provenait de, de l'usine de Berthollet qui était à, à Javel, je crois, Javel. On peut dire Javel ou Haut Javel, c'est la même chose. Enfin bref. Euh, donc dans l'hypochlorite de sodium, qu'est-ce que là ben, Qu'est-ce qu'on a ben, On a du chlore. Ben, pourquoi Parce que le chlore a une propriété. On rajoute du chlore pour, on va dire, enlever les bactéries. Euh, voilà. Pas trop de chlore, bien sûr. Hein. On met une, un certain dosage de chlore, comme je vous l'ai dit, l'idéal entre 1,5 et 2 mg par litre. Voilà. Pour purifier euh, l'eau, l'enlever des bactéries, mais on sait bien que. Euh, l'eau c'est les contient des bactéries on peut avoir attrapé toutes sortes de maladies spécifiques je veux dire euh, voilà au, à l'eau il y a de nombreuses maladies qui peuvent provenir euh, des, des eaux je veux dire euh, euh, contaminées par des euh, euh, voilà des bactéries et, et autres voilà. bon euh, maintenant il y a un deuxième graphique que je peux apporter à ça c'est le nombre de bactéries voilà, donc, euh, euh, toujours ici, euh, le nombre de bactéries, par exemple, je peux mettre en, en, milliers, en milliers de bactéries, voilà, hein? par exemple, 500 000 bactéries, 450 000 bactéries, 350 000 bactéries, voilà, euh, voilà 500 000 bactéries euh, par litre. Dans un litre. Voilà. Donc on a 500 000 bactéries euh, dans un litre. Euh, 500 000. Si je mets 500 000 dans un litre, ça veut dire que dans 1000 litres. Non, en fait. Euh, je m'excuse. Ici c'est 500. 500 bactéries. Par litre. Voilà. 500 bactéries dans un litre. Ce qui veut dire que dans 1000 litres, j'en aurai 500 000. Voilà, parce que j'ai 1000 litres, c'est 100 000. Donc ici, je peux dire que j'ai 500 000 bactéries dans 1000 litres. Voilà. Pour 1000 litres, j'ai 500 000 bactéries dans 1000 litres. Voilà. Et donc ici, le, bactérie, le nombre de bactéries comprendrait qu'il va diminuer avec le taux de concentration de chlore en milligrammes par litre. Voilà. Et donc, cette courbe-là, elle va varier comme ceci. On va avoir un taux maximum de bactéries pour, je veux dire, diminuer. Bien sûr, ça diminue en fonction. Euh, voilà. Le nombre de bactéries diminue en fonction, bien sûr, euh, de la quantité de chlore. Voilà, le nombre de bactéries diminue. Voilà. Et donc, on a euh, deux courbes. Une courbe qui permet de se dire, bon, quand on a mesuré, euh, je veux dire, on a, on a mis 2 mg par litre au maximum au départ, et puis on ne met plus de chlore, je n'en rajoute plus, mais avec les jours, les jours passants, le chlore, la quantité de chlore va diminuer. Donc, connaissant la quantité de chlore, hein, si je n'en si ai pas rajouté, hein, si je n'ai pas rajouté une, une pastille dans ma piscine, si je n'ai pas rajouté, je veux dire, euh, voilà, une pastille ou, voilà, ou du liquide, voilà, euh, du chlore liquide dans ma piscine, à ce moment-là, si je n'ai pas rajouté ça, ben, je sais mesurer, prendre la, euh, étudier, je sais voir la concentration ou la voir au travers d'une courbe. Voilà. Ayant le nombre de jours passés, je sais lire voilà, euh, le nombre de 
no, ayant le nombre de jours passés sans avoir mes deux clores, je sais lire, je sais, à partir d'une courbe, connaître le nombre de milligrammes qu'il y a dans mon, euh, voilà, de, de chlore dans mon bassin. Par rapport à un volume donné, bien sûr. Hein. Ça, c'est pour, c'est donné par litre. Bien sûr, il faut faire ça fois, fois X, qui est la taille de votre euh, piscine. Connaissant le taux, le taux ici, la concentration de chlore, qu'on a, voilà, le taux de, le taux de chlore, euh, voilà, dans votre piscine, connaissant ça, à ce moment-là, on a une, on sait faire une lecture, connaissant le, le, le taux de chlore, ben, on sait voir combien de bactéries, je veux dire, sont présentes dans, euh, voilà, dans la piscine. Voilà, on sait voir par des courbes, euh, voilà, comme celle-ci, qui se représente comme ceci, euh, on sait voir le nombre de bactéries. Nombre d'infectants. Voilà, nombre d'infectants. C'est en milieu de... Voilà, généralement de, de bactéries. Hein, quand j'appelle nombre d'infectants, bon, c'est peut-être toutes sortes de, voilà, de petites bestioles dans... Hein, de, euh, où le chlore va agir sur ces bestioles-là, hein, qui va désinfecter. Voilà, euh, le nombre d'infectants, ben voilà, c'est les petites bactéries. Voilà, donc en ayant le taux de chlore ici, ben, je peux avoir le nombre de bactéries. Voilà. Et plus le, le taux de chlore est élevé, et moins on a de bactéries, fatalement. Mais maintenant, euh, parce que le, trop de chlore, c'est pas bon non plus pour la, pour la santé. Mais c'est pour ça qu'on on dit de, de respecter entre 1,5 et, et, je veux dire, euh, 2 mg par litre de chlore. Trop de chlore, attention que trop de chlore dans une piscine, ça brûle les yeux. Ça, voilà, ça brûle un petit peu les yeux. Il ben, ne faut pas exagérer en chlore, mais voilà, si vous en mettez trop, vous allez, vous allez rougir les yeux. Voilà. Et c'est pas bien. Trop de chlore, c'est pas bon, c'est pas bon pour le corps non plus. Voilà. Comme tout n'est pas bon quand on est en grande quantité. Voilà. Moi, ce que je voulais dire, Voilà, bon, si vous voulez savoir euh, l'eau de Javel, l'eau de Javel, c'est donc euh, la structure NACLO, c'est du Na, bon, bien sûr, avec du, euh, ici, il y a de l'oxygène, ici, l'oxygène avec du chlore, on a du chlore, et bien sûr, là, vous avez le doublé, ici. Bien sûr, et ça, si lui, il est Na+, plus, Na est plus, ben, la structure, ici, est moins. Voilà. Voilà, ça c'est la, la structure chimique de l'hypochloride de, si vous voulez, l'hypochloride de sodium qui est le diable. C'est une, une solution en liquide, bien sûr, hein, elle est liquide, on mélange avec, avec, avec de l'eau, bien sûr, euh, et euh, voilà. Euh, généralement, dans certains pays, on, ils le fabriquent devant vous, ils vous donnent en bouteille. Voilà, ils le fabriquent devant vous, c'est fabriqué devant vous, hein, ils mettent les solutions adéquates pour le fabriquer. Après, il y a une tuyauterie, mais ils vous le versent dans des tuyaux. Mais certains pays font encore ça. Mais sinon, dans les pays, je veux dire, en, en général, qu'est-ce qu'ils font Ils le construisent en, en usine et vous donnent des petites bouteilles toutes, toutes fermées. Voilà, toutes, voilà. Mais généralement, parfois, on peut le fabriquer directement dans, 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 dans des endroits spécifiques où ils fabriquent ça et ils vous le vendent. Et vous allez chercher, par exemple, vous mettez une bouteille d'eau et vous mettez un litre dans, dans une bouteille d'eau. Voilà. voilà. Donc, il sert de désinfectant, l'eau de javel et de décolorant. Euh, maintenant, faites attention parce que euh, vaut mieux une eau qui est purifiée. Donc, un bassin, vaut mieux nager dans un bassin où on sait qu'on a, on a, on connaît les quantités de chlore, où on sait bien qu'on désinfecte, que d'aller nager dans, dans un ruisseau qui est voilà, contaminé par des infectants, des, 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 en deux mots, des, qui est le. Voilà, désinfectant, désinfectant, pas désinfectant, mais des, qui est un, comment on appelle ça, un article, voilà, un article indéfini, je crois, voilà, des, et des, euh, infectants, infectant, le mot infectant en deux mots, des articles, et voilà, pas qu'on confonde avec désinfectant, pour désinfecter, non. Donc, quand on a trop d'infectants dans un ruisseau, ben, ça devient dangereux d'aller s'y baigner. Comme on a trop d'infectants, il n'y a pas que des infectants dans l'eau. Hein. Hein, vous pouvez avoir des, des, des résidus d'hydrocarbures, vous pouvez avoir toutes sortes de, de, de saloperies, des plastiques, etc. Hein, des, des écoulements, de, de, 
voilà, d'éjection, voilà, de, de, de tuyauterie d'égout dans, euh, dans des ruisseaux, dans des mers, même dans, à la mer. Bon, maintenant, la mer, elle devient polluée. Et donc, il vaut mieux aller euh, dans une piscine. Si vous avez la piscine à côté de, à côté de la mer, ben, rien ne vous empêche d'aller, si elle est bien contrôlée, d'aller vous, vous, voilà, euh, euh, nager dans la piscine, même si certains font, on va dire, euh, pipi dans l'eau. Hein. C'est vrai que ça arrive, il y a des gens qui font pipi dans l'eau. Mais je veux dire... Euh, Malgré tout, l'eau, elle, elle est contrôlée. Et je veux dire, c'est pas comme à la mer, où la mer, je veux dire, la mer est polluée. Voilà, beaucoup de mers sont polluées. Et certaines mers, toutes les mers sont polluées. Pourquoi Parce que les déchets, s'ils sont jetés d'un endroit de la, la planète, mais via euh, la voilà, circulation des cours de, enfin, de, de, de la mer, ouais, ça va se retrouver d'un bout à l'autre. Mettez une bouteille avec un message dans, dans l'eau, vous allez vous retrouver avec la bouteille qui va se retrouver dans à l'autre bout de la planète, avec quelqu'un qui va récolter le message. Et ici, c'est un peu la même chose avec les voilà la déjection des ordures ou voilà des saloperies de certains pays qui laissent euh, s'écouler les saloperies en mer. Mais la mer va être, euh, je veux dire, polluée. Et je veux dire, euh, au bout de, à l'autre bout de la planète, on va trouver toute ces, je veux dire, cette pollution. Et cette pollution vient de plusieurs, c'est de plusieurs pays qui, 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 il n'y a pas qu'un seul pays qui pollue. Hein, c'est le pire, il est là. Voilà, et donc, qu'est-ce qui a trouvé, donc, euh, qu'est-ce qui a étudié particulièrement, euh, 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 voilà, dans le quartier de Javel, c'est dans le quartier de Javel que ça s'est fait, voilà, euh, à partir de 1900, 1775, c'est le chimiste français qui s'appelle Claude Louis euh, Berthollet, euh, dont il avait une manufacture de produits chimiques et, et qui a été construite justement dans le quartier de Javel, qui se trouve à Paris apparemment, et... Euh, euh, elle est composée, si vous voulez, euh, d'hypochlorite de sodium. Voilà, de, euh, voilà, hypochlorite de sodium qui est euh, NaCl-CLO. Euh, Na voilà. Bien sûr, comme je vous ai dit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elle est en solution aqueuse. Hein, fatalement, il euh, y a de l'eau, on retrouve de l'eau. Donc c'est liquide, c'est liquide. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est liquide. Voilà. Et bien sûr, on retrouve du euh, chlorure de sodium, NACL, voilà, euh, résiduel. Euh, pourquoi Parce que c'est le processus de fabrication qui va laisser des traces de euh, chlorure de sodium, NACL. Donc, on va retrouver euh, là-dedans, on va dire, euh, du sel qui provient de la fabrication. Bon, maintenant, vous allez me dire, ouais, euh, euh, tant que j'y suis, Tant que j'y suis, je vais vous donner quand même la réaction euh, du chlore, euh, de, de l'eau de Javel. En fait, l'eau de Javel provient donc euh, de dichlore, qui est le Cl2. À ça, on va rajouter donc, euh, donc de la soude caustique, hein, donc du NaOH. NaOH je l'équilibre directement, voilà, qui va donner donc du NaCLO. Euh, voilà, euh, bien sûr, et vous aurez compris. Avec de l'eau, H2O. Avec de l'H2O. Voilà. Donc on va, on va retrouver bon, euh, donc du dichlore avec de NaOH. Et, cela, et là, je l'ai pondéré. C'est un dichlore, une mole de dichlore avec deux moles de NaOH parce que on a deux hydrogènes, deux hydrogènes, deux oxygènes ici. Voilà, et euh, voilà, le bah, sodium, on en a, je dois en avoir deux. Euh, et le sodium, j'en ai... Oui, j'ai oublié ici. Oui, j'ai deux sodium. Donc, pour avoir deux chlores, il me faut du NaCl. C'est pour ça que je vous disais qui va être des résidus de... Voilà, j'ai bien deux sodium, une, deux. Voilà, j'en ai bien deux. L'oxygène, j'en ai eu bien une, deux. Le chlore, j'en ai bien deux. Une, deux. Voilà. voilà. Donc, c'est ce que je vous disais. Euh, on a, comment ce qu'on appelle ça, l'eau de Javel, avec, euh, bien sûr, dans l'eau, en solution aqueuse, mais avec des résidus de, euh, de, de chlorure de sodium. Voilà.
Alors, l'eau de javel, l'eau de javel, comme il provient du NaOH, c'est une solution qui est fortement basique, hein, vous le comprendrez. Voilà, c est, c est... Et d'ailleurs, euh, bon, on s'approche de 14, hein, on n'est pas loin, on n'est pas loin de 14. C'est le pH est de 11, environ 11. Voilà, c'est un pH, pH d'environ 11, ça pose 4, 4 de 14, c'est une solution oh, qui est fortement, qui est, qui est basique, voilà, en concentration euh, basique. Donc, il est utilisé soit en désinfectant, en tant que désinfectant, ou en tant qu'agent de blanchissement, comme l'a trouvé Jean-Louis euh, Bertollet. Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça son nom, mais je ne me rappelle plus. Je crois que c'est Jean-Luc Bertollet. Je voilà. 1775, c'est à ce moment-là qu'il a trouvé ça. Et alors, il y a une autre personne qui a trouvé bon, les propriétés désinfectantes. Je vous dis, c'est un. Euh, je me demande si ce n'est pas un Suisse. Voilà, euh, voir son nom, je, 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 je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, voilà. Euh, et lui, il a pour trouver les pro... un pharmacien, il a trouvé, pour trouver les propriétés désinfectantes de l'eau de Javel. Voilà. Euh, voilà. Donc, euh, comment ça se fait que l'eau de Javel désinfecte C'est parce qu'il contient du chlore, tout simplement. Il contient du chlore. Et que le chlore est un agent, si vous voulez, euh, désinfectant. Voilà. Bon, on comprendrait que la caractéristique de l'eau de Javel, elle est simple. Hein. Hein, il suffit de la sentir, vous, vous, vous verrez la caractéristique euh, dire spécifique d'une eau de Javel. On la sent, on peut la sentir facilement. On sent, euh, voilà, euh, euh, ouais, le chlore qui n'est pas bon pour les poumons, je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. C'est que le chlore, ce n'est pas bon pour les poumons. Hein. Euh, voilà. Respirer trop de chlore, ce n'est pas bon. Et quand on sent cette odeur de dos de euh, ben, quelque part, elle n'a rien à voir avec l'odeur de dichlore, mais c'est pro, propre à l'eau de Javel. Voilà. Voilà. N'allez pas sentir de l'eau de Javel et de vous dire « ouais, je sens du chlore », ça n'a rien à voir. Quand on sent l'eau de Javel, c'est propre caractéristique à l'eau de Javel. Voilà. Bien qu'il contient du chlore, euh, bon, on sent pas, c'est pas le chlore qu'on sent. C'est l'odeur caractéristique de l'eau de Javel. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'à partir de. Deux courbes. Hein, je ne mets pas de, de, de chlore dans l'eau pendant un certain temps. Mais je sais bien, à partir de ça, je sais la quantité de. Sans mesurer, à partir des courbes caractéristiques, je sais mesurer, je sais euh, connaître, à partir de la courbe, sans me prendre d'échantillons dans l'eau, après, après un certain nombre de jours, bien sûr, il faut que je sache à quel moment j'ai arrêté de mettre du chlore, et à ce moment je sais dire combien de, de, de milligrammes qui, par litre qui va rester dans, dans l'eau, de ma piscine, par exemple, en fonction de la taille du volume, bien sûr, c'est en rapport avec le, le volume, hein, ça, bon, ça, j'ai pris par, par litre, comme je, je l'ai expliqué tout à l'heure. Et à partir de là, une fois que je sais que je connais la quantité, euh, la concentration de chlore en euh, milligrammes par litre, à ce moment-là, je sais, je peux connaître au travers d'une seconde courbe, bon, euh, euh, la quantité de euh, d'infectants, c'est-à-dire de bactéries, etc., qui se retrouveraient dans l'eau en fonction de la quantité, je veux dire, de chlore euh, ainsi dosé dans l'eau. Voilà. À partir de deux courbes. Je vais pas avoir des informations, je veux dire, euh, je dire euh, euh, proche, on va dire pro, assez proche de la réalité quand même. Assez proche de la réalité. On a toujours, il y a toujours une imprécision, mais alors, assez proche de la réalité. Bon, maintenant, vous allez me dire. Euh, le pH que j'ai donné tout à l'heure, de 11, bien sûr, c'est un pH, bien sûr, bien sûr, en fonction du pourcentage de chlore, hein, bien sûr, vous comprendrez ça. Hein. Euh, je veux dire, euh, euh, si je prends du chlore, de l'eau de Javel à faible pourcentage de chlore, 
proche de 3%, à ce moment-là, j'ai un pH de, de, euh, euh, voilà, de 11, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, si vous voulez un pH plus élevé, ben, fatalement, euh, il faudra une concentration, je veux dire, de, de chlore, euh, de, euh, pour monter à 10%. Si vous êtes à 10% de chlore actif, à ce moment-là, vous allez euh, augmenter, augmenter le pH, bien sûr, euh, d'un point, c'est-à-dire vous allez passer de 11 à 12, 13, hein, 12, 13, voilà. Ah, 12, 13. Voilà. Voilà, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Euh, J'ai rien, rien à dire de plus. Voilà. Je vous remercie.